ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ക്വാർട്ടേൽസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ചതുർത്ഥകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കൂ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് സീരീസ് ആണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കൂ മൂന്ന് സീരീസ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ് വാല്യൂസ് മാത്രം തരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് സീരീസ് എന്നാണ് പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് മീഡിയൻ അതുപോലെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ത്രീ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഓക്കെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിക്കോളൂ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരോഹണ ക്രമം കേട്ടോ ചെറിയ വാല്യൂസിൽ നിന്നും വലിയ വാല്യൂസിലേക്ക് എഴുതുക ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ ക്വാർട്ടേൽസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ക്വാർട്ടേൽ ലോവർ ക്വാർട്ടേൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ പലതരത്തിൽ ചോദിക്കും നമ്മൾ അതറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി എന്താ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ക്യൂ വൺ കാണണം അല്ലേ ക്യൂ വൺ കാണാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ ക്യൂ വൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞോളൂ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ മാത്രം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ എൻ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇലവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് എത്രയാ ത്രീ തേർഡ് ഐറ്റമാണ് ആൻസർ വരിക ഇതാണോ നമ്മുടെ ക്യൂ വൺ വാല്യൂ അല്ല ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തി പോവരുത് കേട്ടോ പലർക്കും അത് പറ്റാറുണ്ട് അതല്ല വേണ്ടത് തേർഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വീണ്ടും അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കിയ വാല്യൂസിലേക്ക് പോവുക ആ വാല്യൂസിൽ തേർഡ് ഐറ്റം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ ആണ് സോ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ഇതാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ക്യൂ ത്രീ ഒന്ന് കാണാൻ നോക്കൂ തന്നെ ക്യൂ ത്രീയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യൂ ത്രീയുടെ ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് സോ എന്നാലും പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഈക്വൽ ടു ക്യാൻസൽ ആവുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻത്ത് ഐറ്റം ഓക്കെ നയൻത്ത് ഐറ്റമാണ് ഇതല്ല ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ തേർഡ് ഐറ്റം കണ്ട പോലെ ഇവിടെ നയൻത്ത് വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കൂ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർട്ടി ടു ആണ് നയൻത്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യൂ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ക്യൂ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഈസി അല്ലേ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിരുന്നാൽ ഏത് പ്രോബ്ലവും ഈസി ആവും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് സി പി ഐ അതായത് കൺസ്
കറണ്ട് പീരീഡിൽ പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വല്ല ടേബിളൊക്കെ വേണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ എഴുതണം എന്താണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കേട്ടോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സി പി ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേറൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ആരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സോ ആർ ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് ടേബിൾ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കണം എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഓരോ വാല്യൂസിനെയും കാണണം അതല്ലാതെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതണം ആദ്യത്തേത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എയ്റ്റി ബൈ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എഴുതിയേ ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസ് ആണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശരി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് പണിയുണ്ട് ഇപ്പം ആറ് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ് സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ആർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലും കണ്ടിട്ട് കൂട്ടുകയല്ല വേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തൊരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അടുത്തൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ആർ എന്നുള്ള ടേബിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത പണി ആ ഈ വെയ്റ്റേജുകളെ ഓരോ വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം സോ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ദെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ആർ എന്നുള്ള ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണിത് ആദ്യത്തേത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ആർ നമ്മളിവിടെ ഡബ്ല്യു ആർ വാല്യൂസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ആർ ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എന്ത് വരും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഈ ആൻസർ ആണോ കിട്ടുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇനി താഴെ എന്താ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റേജ് ഞാൻ ഇവിടെ മായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക സിഗ്മ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി ആൻസർ എത്ര വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് നാല് ആൻസർ ആയി ഈസിയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും സോ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് അതിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് കാണുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇതൊരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എന്താണെന്ന് ഡ്രോ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ്റെ ചാപ്റ
ഇത് വളരെ ഈസിയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും പലരും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പം അത് ആലോചിക്കുക പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവിൻ്റെ കറിവുകൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈനുകൾ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നമ്മളോട് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നോക്കുക പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന രേഖയായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സോ അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ പേരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് ഈ ലൈനിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പോയിൻസ് വരിക സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ ലൈനിൽ തന്നെയായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലൈനിൽ തന്നെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വെറും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ വെറും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് അതായത് ഈ രേഖയുടെ അടുത്ത് അടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ചേർന്ന് ചേർന്ന് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് സുഖമായിട്ട് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നെഗറ്റീവ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ ലൈൻ എങ്ങനെ പോവുക നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലേ സോ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ആ ലൈനിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയേ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിൻ്റെ വരച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ കേസും വരാം അതായത് ആ ലൈനിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സോറി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് നോ കോറിലേഷൻ നോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യാതൊരു ബന്ധമില്ല അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെതറി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ 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 കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നോ കോറിലേഷൻ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നോ കോറിലേഷൻ അപ്പം ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കാം രണ്ട് മാർക്കിനെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയത് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ നാല് ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓഫ് ദ മാർക്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് അമ്പത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടേബിളാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എത്ര കോളം വേണം ആ മൂന്ന് കോളം വേണം ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് കോളം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി അരേ അതിൽ രണ്ട് കോളേ വരുള്ളൂ ടാലി മാർക്ക് വരില്ല ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു കോളം വേണം അതുപോലെ ടാലി മാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം ദെൻ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് എടുത്ത് എഴുതണം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് വാല്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് അമ്പത് വാല്യൂസ് അമ്പത് കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ്സുകളെ നമുക്ക് ടെൻ ടെൻ ആണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ
നമ്മൾ അത് ഏത് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ക്ലാസ്സിലും സീറോ ടു ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഈ ടെൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലേ സോ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ടെൻ മുതലുള്ളത് ടെൻ ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സീറോ ടു ടെൻ വരെയുള്ള അതായത് സീറോ മുതൽ നയൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നയൻ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാർക്കുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ആ മാർക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതാണ് എളുപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് കാരണം ഈ സീറോ ടു ടെൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പെൻസിൽ വെച്ച് എണ്ണാ ആ കിട്ടുന്നതൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എണ്ണം ഇട്ട് വയ്ക്കുക എൻ്റെ ആ എണ്ണം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ടാലി മാർക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ എണ്ണിയപ്പോൾ എനിക്ക് സീറോ ടു ടെൻ വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് അത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ടാലി മാർക്കിനെ എണ്ണി എഴുതുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് എഴുതും നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത മാർക്ക് നോക്കിയേ ടെൻ ടു ഇവിടെ എത്ര വരെയുള്ള മാർക്കുകൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യും നയൻറ്റീൻ എന്ന് വരെയുള്ള മാർക്കുകളാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അത് തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നോക്കൂ ടെൻ മുതൽ നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള മാർക്കുകൾ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ച് കുട്ടികൾക്കാണ് പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള മാർക്കുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാല് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ ഇതിൻ്റെ നേരെ എന്ത് എഴുതുക അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക ദെൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് എട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി വരെയുള്ളത് ഏഴ് കുട്ടികൾക്കാണ് സോ സെവൻ എടുത്തെഴുതുക ദെൻ നാൽപ്പതെട്ട് അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് സോ ലെവൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എട്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി വരെയുള്ളത് നാല് കുട്ടികൾക്ക് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ദെൻ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഒരു കുട്ടി ഓക്കെ ഇത് ടീച്ചർ നോക്കി ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതങ്ങനെ എടുത്ത് പകർത്തി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ഓരോ മാർക്കും കുട്ടികളുടെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രം നിങ്ങളിത് നോക്കിയാൽ മതി പോസാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ആൻസർ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ളത് വരെ പോസാക്കി നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് സെയിം ആൻസർ ആണോ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ഈസി അല്ലേ കുറേ മാർക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏത് മാർക്കുകൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റരുത് അതാണ് പലർക്കും പറ്റാറുള്ളത് ഇവിടെ അതായത് ഈ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നൊക്കെയുള്ള വാല്യൂസ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും വരുന്നുണ്ട് സോ അത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ പാർട്ടുകൾ ചർച